വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്ത് കാർഷിക വായ്പകൾക്കുള്ള മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി നീട്ടി ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് മൊറട്ടോറിയം നീട്ടിയത് ജപ്തി നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചു മൊറട്ടോറിയം നീട്ടാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് അനുമതി നൽകിയതായി കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ അറിയിച്ചു കർഷകരുടെ ലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷി ഉപജീവന മുഖ്യ വരുമാന മാർഗമായിരിക്കുന്ന കർഷകരുടെ എല്ലാ ലോണുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മൊറട്ടോറിയം എന്ന കാര്യം റിസർവ് ബാങ്ക് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് അത് പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ലെറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് പിന്നെ കർഷകരെടുത്തിരിക്കുന്ന കൃഷി പൊരു വരുമാന മാർഗമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലോണുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഈ മൊറട്ടോറിയം ബാധകമാകും സംസ്ഥാന ബാങ്ക് സമിതി യോഗത്തിലാണ് മൊറട്ടോറിയം നീട്ടാൻ തീരുമാനമായത് വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്നു സജിത്ത് വലിയ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് സനീഷ് തൽക്കാലം ഈ പ്രതിസന്ധി നീങ്ങി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം മൊറട്ടോറിയത്തിൻ്റെ കാലാവധി ജനിപ്പിക്കാൻ അനുമതിയായിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് കാലാവധി ഉണ്ടാവുക ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കത്ത് സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കത്തിൽ പറയുന്നത് സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിക്ക് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി പ്രതിനിധികളും ബാങ്കുകളുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഈ യോഗത്തിൽ കാലാവധി ദീർഘിക്കാനുള്ള ധാരണയാണ് നിലവിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് കർഷകരെടുത്ത എല്ലാത്തരം വായ്പകളെയും ഈ മോർട്ടോറിയത്തിൻ്റെ കാലാവധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യവും റിസർവ് ബാങ്ക് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടുകൂടി തൽക്കാലം കർഷകർക്ക് പ്രതിസന്ധിയില്ല ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ അവരുടെ ജപ്തി നടപടികൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെക്കും എന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് പക്ഷേ പുനഃക്രമീകരിക്കാത്ത വായ്പകളിൽ ഇപ്പോഴും ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട് നിലവിലുള്ള മോറട്ടോറിയം പരിധിയിൽ ഈ പുനഃക്രമീകരിക്കാത്ത വായ്പകൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്തരം വായ്പകളെ കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കരുത് എന്നൊരു നിലപാട് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഇതിനും അനുകൂലമായ നിലപാടുണ്ടാകുമെന്നാണ് സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുടെ ഉറപ്പ് എല്ലാ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ജില്ലകളിലും ഈ ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയുടെ സബ് കമ്മിറ്റികൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ എല്ലാത്തരം ജപ്തി നടപടികൾക്ക് മുമ്പായും ഈ സബ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ അനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശവും ബാങ്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനും അംഗീകാരമായിട്ടുണ്ട് പൊതുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളാണ് കൈക്കൊണ്ടത് എന്തായാലും കർഷകരുടെ മേലുള്ള പ്രതിസന്ധി തൽക്കാലം ഒഴിവാകുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം സുഷമ സ്വരാജിന് രാജ്യം